गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस डिफरेंट कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन सच एज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंट मटेरियल्स लेट अस रिव्यू दिस कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिस इज द दिस इज कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिफरेंट मेटल्स दैट इज फॉर स्टील ग्लास स्टील कास्ट आयन कॉपर एंड इट्स अलॉय दिस कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज and for for zinc lead tin white metal this conventional representation is used again for glass we use this type of conventional representation for porcelain we use this and for asbestos this liquid ke liye ye use karenge wood ke liye aur concrete ke liye ye to aise conventional representation humne study kiye the baad mein straight learning ke liye ye डायमंड नर्लिंग के लिए ये स्क्वायर शाफ्ट के लिए ये होल साउंड सर्कुलर शाफ्ट के लिए तो ये अलग अलग कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमने पिछले क्लास में स्टडी किए थे सो लेटस डिस्कस व्हाट आर दी कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन और अदर कंपोनेंट्स फॉर मशीन पार्ट्स एंड मशीन एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स पार्ट सच एज स्क्रूज वैस उसके लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं तो लेट एस सी अ मशीन एलिमेंट यूज फॉर द होल्डिंग और ज्वाइनिंग टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ मशीन और स्ट्रक्चर इज नोन एज अ फास्टनिंग द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फास्टनिंग द फास्टनर्स आर ऑफ डिफरेंट ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज परमानेंट फास्टनर एंड रिमोवेबल फास्टनर रिवेटिंग एंड वेल्डिंग आर द प्रोसेस इज यूज फॉर फास्टनिंग परमानेंटली क्रूड फास्टनर सच एज बोल्ड स्टर्ड्स एंड नट्स इन द कॉम्बिनेशन मशीन स्क्रूज और सेट स्क्रूज एट्सेट्रा एंड कीज क्वार्टर कपलिंग्स एट्सेट्रा आर यूज फॉर फास्टनिंग कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर फ्रिक्वेंट असेंबली एंड डिसेंबली द स्क्रूड फास्टनर ऑक्यूपाई द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस अमॉन्ग द रिमोवेबल फास्टनर्स इन जनरल द स्क्रूड फास्टनर्स आर यूज टू होल्ड द पार्ट्स टूगेदर टू एडजस्ट द पार्ट विद रेफरेंस टू ईच अदर एंड टू ट्रांसमिट द पावर नाउ स्क्रू थ्रेड The screw thread is obtained by cutting the continuous helical groove on the cylindrical surface that is external thread the threaded portion engages with the corresponding threaded hole that is internal thread forming screwed fastener the following are the terms that are associated with the screwed fastener so what this is the screwed fastener it is the this part it consists of external threads and this part consists of internal threads the external threads of this fastener is connect inserted into the internal threads of this fastener so what are the nomenclatures for that we let us see major diameter the largest diameter of the screw thread touching the crest on the external thread or the roots of the internal thread this is the major diameter it touches the क्रिस्ट ऑन द एक्सटर्नल थ्रेड एक्सटर्नल थ्रेड का क्रिस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल पॉइंट एंड और द रूट्स ऑफ द इंटरनल थ्रेड इंटरनल थ्रेड के रूट्स मतलब इंटरनल थ्रेड्स का ये रूट है उसको टच होता है दैट आर कॉल्ड एज अ मेजर डायमीटर वॉट इज माइनर और कोर डायमीटर दिस इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड टचिंग द रूट्स ऑफ द कोर रूट्स ऑफ द कोर ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड रूट और कोर डायमीटर और द क्रिस्ट ऑफ द इंटरनल थ्रेड उसे कहेंगे हम माइनर डायमीटर देन पिच डायमीटर दिस इज द डायमीटर ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर पासिंग थ्रू द थ्रेड्स एट द पॉइंट्स वेयर द थ्रेड्स विथ वेट इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द थ्रेड्स नेक्स्ट इज पिच पिच इज द डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द एडजेंट स्क्रू थ्रेड्स लेड लेड इट इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रू एडवांसेस एक्सीली इन वन टर्न इन वन टर्न में एक्सीली टच होता है वो नो फ्लैंक फ्लैंक इज द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑन आदर साइड ऑफ द स्क्रू थ्रेड क्रेस्ट क्रेस इट इज द पिक एज ऑफ द स्क्रू थ्रेड दैट कनेक्ट्स द एडजस्टिंग फ्लैंक्स ऑफ द टॉप एंड रूट रूट इज इट इज द बॉटम एज ऑफ द थ्रेड दैट कनेक्ट द एडजस्टिंग फ्लैंक्स एट द बॉटम इज कॉल्ड एज अ रूट नाउ थ्रेड एंगल This is the angle included between the flanks of the thread measured in the in an axial plane. Now, what are the different forms of the threads? In Bureau of Indian Standard, that is BIS, 
adopts ISO International Organization of Standards for standards metric threads which are adopted by numbers of countries apart from India. Design profiles of external and internal threads are shown in the figure. The following are the relation between the various parameters marks in the figure. Uske kuch nomenclature. Now it may be noted that from the figure that the in order to avoid the sharp corner, the basic profile is rounded at the root of the design profile of the external thread. Similarly, in the case of internal thread, rounding is done at the root of the design profile. So these are the different thread dimension and its symbol. This is sharp V symbol. It consists of a 60 degree in between two threads. This is pitch diameter and this distance is equal to 0.87 p. This is with worth thread. It consists of 55 degree angle and R is the radius which is 0.14 p of that of the pitch. This is the pitch is the distance between two topest positions or two topest distances. Now this is but trace thread. The angle between these two is 45 degree and this angle is called as 7 degree, edge 7 degree. Now this is square thread symbol, square thread symbol is having the distance between two pitch is P. This thread, this distance uh, is equal to 0 0.5 P. This is Acme thread which is the normally used in the gear type gears. Acme thread ke liye distance pitch P hota hai is 0 0.5 p worm threads worm threads may be angle 29 degree hai. this total is pitch p and this is 0 0.34 p so all these symbols are used for threaded profile and used to show the threads on the gear or the shaft now multi start threads multi start threads are nothing but a single start thread consists of a single continuous helical groove for which the lead is equal to the pitch as the depth of the thread depends on the pitch greater the lead desired greater will be the pitch and hence smaller will be the core diameter reducing the strength of the fastener now to overcome this drawback multi start threads are recommended shown below figure okay now right hand and left hand thread this Now this is the method of drawing of view of hexagonal nut ka ye view hai. What is the procedure to draw this hexagonal view? Let us see. Draw the view from the above by drawing the circle of a diameter W and describe the regular hexagon on it. By keeping the two any two parallel sides of the hexagon horizontal, project the view from the front view and the view from side mark the height equal to D. Now with radius R, draw the chamfer arc 2, 1, 3 passing through the point 1 in the front face. Now mark the points 4, 5 laying in the line with 2 and 3. Locate the points 8, 9 on the top surface by projecting from the view from above. Now draw the chamfers 4, 8 and 5, 9. Locate the point 6, 7 lying on the middle. This is, this is the that fold and like this you can draw the bone then for keys how the conventional representation is drawn so let us see for keys are the machine elements used to prevent the relative rotational movement between the shaft and the part mounted on the keys such as pulleys gears wheels couplings etc Figure shows the parts of a key rejoint and its assembly. For making the joint grooves and the key or the keys are cut on the surface of the shaft in the hub of the part uh, to be mounted. After positioning the part on the shaft such that both the key ways are properly aligned, the key is driven from the end resulting in the form joint. Now for mounting a part at any intermediate location on the shaft, First key is firmly placed in the keyway of the shaft and then the part of the to be mounted 
is slid from one end of the shaft till fully engaged with the key. The keys are classified into the three types saddle keys, sunk key, and round key. This is keyed joint. It can be showed like this. Now the gears, how can we show the gears? ये तो हमने पढ़ा है पहले ही बी वेल गियर कैसा करना है शो बाकी के कैसे करना है वो हमने स्टडी किया दीज आर दर फॉर्म्स ऑफ दी बोल्ट दट इज टी हेडेड बोल्ट विथ स्क्वेयर नेक लेट एस सी वन सम एग्जांपल्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ बोल्ट्स नाउ दिस इन दिस द स्क्वेयर नेक प्रोवाइडेड बिलो द हेड प्रिवेंट्स द रोटेशन ऑफ द बोल्ट ये रोटेशन ऑफ द बोल्ट रोकने के लिए एक टी है उसको दिया दिस टाइप ऑफ बोल्ट इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग वाइसेस वर्क पीसेस एट्सेट्रा इन द मशीन फॉर द मशीन नाउ फॉर हुक बोल्ट लेट अस सी हाउ इट इज ड्रॉन दिस बोल्ट इज पासिस थ्रू द होल इन वन पार्ट ओनली वाइल द अदर पार्ट इज ग्रिप्ड बाय द हुक शेप्ड बोल्ट हेड it is used where there is no space for making the bolt hole in one of the parts the square neck prevents the rotation of the bolt that is eye bolt in order to facilitate the lifting of a heavy machinery like electric generators motors turbines etc eye bolts are screwed on the top of the surface for fitting an eye bolt a tapped hole is provided above the center of gravity of the machine now next is stud bolt usse kahenge hum only stud it consists of a cylindrical shank with the threads on the both ends and it is used where there is no place for accommodating the bolt head or where when one part of to be joined to the other to thick to use the ordinary bolt the stud is first screwed into one of the two parts to be joined usually the thicker one a stud driver is in the form of a thick hexagonal nut with the blind threaded hole is used for the purpose after placing the second part over the stud the nut is screwed on the over the head nut it is usual to provide a second part of the hole which slightly larger than the stud nominal diameter this is the stud and this is the stud joint these are the other parts of the nuts which are cap nut flange nut clap cap nut dome nut these should these are always asked in the examples or the for the exam what is flange nut it this is the hexagonal nut with a collar flange provided with integral with it this permit the use of the bolt in a comparatively large size hole then next is cap nut it is a hexagonal nut with a cylindrical cap at the top this design protects the end of the bolt from corrosion and also prevent the leakage through the thread cap nuts are used in the smoke boxes or locomotive and steam pipe connection next is dome nut dome nut is another form of a cap nut having the spherical dome at the top next is capstan nut this nut is cylindrical in shape with the hole drilled laterally laterally in the curved surface a tommy bar may be used in the holes for turning the nut the holes may be drilled in the upper flat face of the nut so these are the other types of the nut now net these are the set screws these are the other parts of the different types of the screws there are these are used to prevent relative motion between two rotating parts such as movement of the pulley of the shaft for this set screw is screwed into the pulley hub so that its ends points pair firmly against the shaft the fastening action is by the friction between screw and the shaft the set screws are not efficient so are used only for transmitting very light loads for longer life the set screws are made of a steel and case hardened further for better results the shaft surface is suitably machined and providing more grip eliminating any slipping tendency these are the set screws then other are keys 
दीज आर क्लासीफाइड एज सैडल की संग की एंड राउंड की तो सैडल की दिस इज द टेपर की विथ यूनिफॉर्म विद बट टेपरिंग इन थिकनेस ऑन द अपर साइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेपर प्रोवाइडेड इज वन इज टू हंड्रेड दीज आर मेड ऑफ टू फॉर्म्स हॉलो एंड फ्लैट नेक्स्ट इज हॉलो सैडल की हॉलो सैडल की हैज अ कंक्यव शेप बॉटम टू द सूट कवर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑन विच इट इज यूज अ की वे इज मेड इन द हब ऑफ द माउंटिंग विद द टेप टेपर्ड बॉटम सरफेस वेन द हॉलो सैडल की इज लिफिटेड इन द पोजिशन द रिलेटिव रोटेशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द माउंटिंग इज प्रिवेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड दिस इज दॉलो सैडल की एग्जाम्पल नेक्स्ट इज क्वार्टर जॉइंट हाउ द क्वार्टर जॉइंट विथ स्लीव इज शोन सो दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द क्वार्टर जॉइंट्स यूज फॉर फास्टनिंग टू सर्कुलर रॉड्स टू मेक द जॉइंट द रॉड्स आर एनलाज एट देयर एंड्स एंड द स्लॉट्स आर कट आफ्टर कीपिंग द रॉड्स बट अगेंस्ट ईच अदर अ स्लीव विथ अ स्लॉट इज प्लेस्ड ओवर देम After aligning the slots properly, two quarters are driven in through the slots, resulting the joint. The rod ends are enlarged to make take care of weakening the effect caused by the slots. The slots is rod the rods, and the sleeves are made slightly wider than the width of the quarter. The relative position of the slots are such that when the quarter driven in this position, it permits wedging. action of the pulls the rod in its sleeve so this is the quarter and this is the rods these are the two rods the sleeves are fixed in that position or that passage next is knuckle joint so this is the example of the knuckle joint on this is the conventional representation of the knuckle joint how can this knuckle joint is shown or what is that knuckle joint let us see knuckle joint is a pin joint used to fasten two circular rods in this joint one end, one end of the rod is formed into an eye and other into the fork double eye for marking the joint the eye and the bolt the eye end of the rod is aligned into the fork and the other end and the fork end of the other and the pin is inserted through the holes and held in the position by means of a collar and a taper pin Once the joint is made, the rods are free to swivel around the cylindrical pin. Knuckle joints are used in the suspension links, air brake arrangements, locomotives, etc. So, these are the different nomenclatures for the knuckle joint: taper point, knuckle pin, collar, fork end, eye, etc. Now, shaft coupling or rigid coupling are are, are the examples or the examples of this. कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखाना है उसका वो सो दीज आर दी डिफरेंट कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अन अदर कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अदर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस थैंक यू